corazón se equivocó muchas veces Y también quiero que sepas bien Yo no soy perfecta, tengo miles de defectos bien. ¿Este era el favor que me querías pedir? ¿Que cantemos el nuevo tema de Julio? No, Pimpollo. En realidad, es otra cosa. Lo que pasa es que la canción está buena. Se nota que es una historia de dos personas que se encuentran, que se quieren. Pero siento que le falta algo. Algo para que pueda convertirse en un hit, pero... pero no sé qué es. Yo menos. No tengo experiencia componiendo. Es que, ¿sabes que no, no es una cuestión de experiencia. Es una cuestión de corazón. ¿Entiendes? La manera que se pueda contar esta historia a las dos personas y que se entienda. O sea, tiene demasiada información linda, pero mucha como para que la cante una sola persona. Entonces que la canten dos. Cantémosla tú y yo. muy rápido? No, para nada, mamá. Rolando me lo viene pidiendo hace tiempo y yo lo he hecho esperar mucho. Así que esta vez decidí decirle que sí. ¿No les parece lo máximo? Ay, bueno, <risa> si tú eres feliz, yo también. Seremos la sensación de la prensa, la pareja del año. La noticia tiene más de 380 veces compartidas en mi Face. ¿Pero lo quieres o lo estás haciendo porque es un buen movimiento para tu carrera y tus redes? ¿Qué te pasa, hermanita? ¿Estás celosa? ¿Te gusta o estás enamorada de él? Pasaremos la boda en vivo por internet. Y cuando el cura nos declare marido y mujer, quiero que suelten palomas blancas, mariposas y que del cielo caigan pétalos de rosas sí, amarillas. Sabrina. Y toda la guachafería del mundo, pero todavía no me respondes la pregunta más importante. ¿Tú lo quieres o no? Mis sentimientos por Rolando son algo entre él y yo. Tú no sabes lo que son los sentimientos. Aurora, tranquila. ¿Qué te sucede? Está celosa, mamá. Le cuesta aceptar que en el fondo le gusta a Rolando. Pero yo te entiendo. Estás frustrada porque estás sola. Uno, Sabrina, yo no estoy frustrada. Dos, no me gusta Rolando, somos amigos, nada más. Y yo no soy como tú, que te metías en matrimonios y luego salías en cámaras llorando diciendo que caíste por ingenua. Aurora, basta. No tienes por qué agredir a tu hermana. Mamá, yo no estoy agrediendo a nadie. Y si no le gusta lo que le digo, sabe muy bien en dónde está la puerta. No podemos permitir que Rolly se case. Tú tienes que romper ese compromiso. Yo soy el primer interesado en que esos dos no se junten. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer? Porque algo vas a hacer, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer algo solo yo? También es tu hijo, ¿no? Yo ya hablé con él y no me hace caso. Me bloqueó en el teléfono. Háblale tú. Entre hombres se entienden. Sobre todo cuando se trata de mujerzuelas. Tú ya tuviste una en el pasado. ¡Luisa, basta! No me hables así. Necesito pensar tranquilo. Nuestro hijo está enamorado. Lo que tiene es la cabeza caliente. Yo de un cachetadón le quitaría la estupidez. Quieres tranquilizarte, no ganas nada poniéndote así. Tenemos que proceder con cuidado con ella. ¿Cuidado? Oye, a las cucarachas se les mata de un pisotón. ¿O qué? ¿Acaso tú ya les diste la bendición? Por supuesto que no, Luisa. Sabrina no es para él. Pero tú crees que todo lo resuelves con gritos e insultos. Haz algo, pues. O te vas a quedar con los brazos cruzados como siempre, esperando que esa mujer suela haga infeliz a tu hijo. ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Qué es lo que me dijiste? Que eres un cobarde. Que yo soy siempre la que tiene que estar sacando la cara para resolver los problemas. La que resuelve ponerme los pantalones que tú no te atreves a usar. No voy a responderte nada. Solo voy a bendecirte y rezar por ti. Por fin encontré un hombre a quien entregarle mi amor, mi confianza, con quien compartir mi vida. Y como verás, no lo quiero, lo adoro. ¿Contenta? Feliz. 
Qué bueno que estés feliz por mí, hermanita. Y sé que muy pronto encontrarás a alguien. Yo no necesito encontrar a nadie. Estoy muy bien sola. Bueno, tengo que arreglarme porque tengo varias citas en el spa. Yo la perdono. No es su culpa. Su discapacidad le amargó la vida. Pero eso puede cambiar muy pronto. ¿Por qué? Porque... Porque la vida siempre se encarga de que lo malo se arregle. Estoy segura de que tú vas a ser muy feliz en tu matrimonio. Yo te puedo preparar la torta, los panecillos, los dulcecitos que necesites. <ríe> ¡Qué lindo, mami! Gracias. <ríe> Muerta dejo que esta y la ciega de porquería cocinen algo. Par de muertas de hambre. Si tampoco hombre te parezco, entonces anda y búscate otro. Y tal vez yo haga lo mismo. Me consiga otra a la que le gusten los cobardes. Tú ya tuviste una. Pero yo te perdoné. de luna mi corazón te anda buscando donde te ha sido cariñito mío pedazo de luna mi corazón te anda buscando Aurora qué linda sorpresa hola Rolando Quiero hablar contigo. Yo también. Tengo muchísimos planes para el albergue de niños que quería comentar contigo. Además, encontré un folleto que está en braille sobre cata de vinos para que lo puedas leer. Por favor, no te cases con Sabrina. Yo sé que nos conocemos poco, Doña América, y no me voy a ofender si me dice que no. La puedo parecer oportunista, pero es para la operación de mi hija Aurora. Le he traído estos postres para que lo pueda probar y pedirle si lo puede ofrecer con su menú. Ay, señora Chávez.